টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের হিসাবের বৈষম্যের অধ্যায়ে দেখো এই পর্বে আমরা আরও একটি প্রশ্নের সমাধান করব এটা হচ্ছে মিস্টার আব্দুল আলিমের দু হাজার সতেরো সালে আগস্ট মাসের লেনদেন তো এখান থেকে আমাদের করণীয় হচ্ছে ব্যবসার লেনদেনগুলো থেকে হিসাব খাতগুলো সমীকরণ ও সনাতন পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণীবিন্যাস করো আচ্ছা দেখো সমীকরণ মানে কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিকে বোঝায় আর সনাতনটা কি পুরাতন তাহলে আমরা হচ্ছে আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতিতে হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করব যে লেনদেনগুলো আছে লেনদেনগুলার তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের কি সলিউশন পেপার তো প্রথমে হচ্ছে কি আমরা হিসাবের নামগুলো লিখব তারপরে ওইটা সনাতন পদ্ধতি এবং সমীকরণ বা আধুনিক পদ্ধতিতে কি ওইটার নাম লিখব এই জন্য দেখো আমরা এখানে লিখছি ব্যবসার লেনদেনগুলো সনাতন ও সমীকরণ দেখো ব্রাকেটা আধুনিক লিখে দিচ্ছি যাতে তোমরা এটা বুঝতে পারো সমীকরণ মানে কি আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণীগুলো নিম্নে দেখানো হলো তো প্রথমে দেখো একদম এক তারিখে বলতেছে আলিম কর্তৃক অতিরিক্ত মূলধনের বিনিয়োগ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এখানে হচ্ছে আমাদের যদি যাবেদা প্রদান করি প্রত্যেকটা লেনদেন কিন্তু যাবেদা দিয়ে কি করতে হবে সমাধান করতে হবে তোমরা এই জিনিসটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবা যে তুমি যদি জার্নাল পারো যাবেদা পারো তাহলে অ্যাকাউন্টিংয়ের যত লেনদেন আছে সব তুমি সমাধান করতে পারবা শুধু এই অধ্যায়ের জন্য না একদম প্রথম অধ্যায় থেকে তোমাদের যে দশটা অধ্যায় আছে দশম অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটা অধ্যায়ের মধ্যে তোমার এই যাবেদা কি খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি যাবেদা দিয়ে অ্যানালাইসিস করতে পারবো কোনটা কোন জাতীয় হিসাব এই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা এটা কিন্তু একটু মনে রাখবা এই জন্য আমরা যাবেদা দিয়ে কি হিসাবটা সমাধান করব দেখো আলিম কর্তৃক অতিরিক্ত মূলধনের বিনিয়োগ কত পঞ্চাশ হাজার টাকা এটার যাবেদা হচ্ছে কি যাবেদা হচ্ছে নগদান ডেবিট মূলধন ক্রেডিট তাহলে আমরা প্রথমে একটা হিসাব পাচ্ছি দেখো নগদান হিসাব তো আমরা এখানে লিখে ফেলি নগদান হিসাব তো দেখো নগদান হিসাব যে পেলাম এখন এই নগদানটা সনাতন পদ্ধতিতে কোন জাতীয় হিসাব আর আধুনিক পদ্ধতিতে বা সমীকরণ পদ্ধতিতে কোন জাতীয় হিসাব এটা আমাদেরকে লিখতে হবে তোমরা জানো সনাতন পদ্ধতিতে নগদ হচ্ছে কি একটা সম্পত্তিবাচক হিসাব তাহলে আমরা এটা লিখব সম্পত্তিবাচক আর সমীকরণ পদ্ধতি বা আধুনিক পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে কি সম্পদ হিসাব তাহলে দেখো প্রথম লেনদেনের যেটা ডেবিট হয়েছিল নগদান ওইটা আমরা লিখে ফেলছি নগদান হচ্ছে কি সম্পত্তিবাচক হচ্ছে সনাতন হিসাব আর সম্পদ সমীকরণ পদ্ধতিতে হচ্ছে কি সম্পদ হিসাব এরপরে ছিল আমাদের মূলধন তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে মূলধন হিসাব তো মূলধন হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে কি আর আধুনিক পদ্ধতিতে কি সেটা আমরা লিখব দেখো সনাতন পদ্ধতিতে মূলধন হচ্ছে কি ব্যক্তিবাচক হিসাব আর সমীকরণ বা আধুনিক পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে কি মালিকানা সত্ত্ব হিসাব তাহলে এক তারিখে একটা কি আমাদের সমাধান হয়ে গেছে এরপরে দেখো দোকান ভাড়া প্রদান কত পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে এইটার যাবেদা কি হবে নগদান ডেবিট আর ভাড়া ডেবিট আর নগদান ক্রেডিট দেখো যেহেতু আমরা ভাড়া প্রদান করতেছি এই জন্য এখানে কি হবে ভাড়া হিসাবে একটা ব্যয় এই জন্য ভাড়া রে ডেবিট করবো নগদান রে ক্রেডিট করবো তো দেখো নগদান হিসাব তো আমরা একবার লিখে ফেলছি তাহলে নগদান নিয়ে আমাদের আর কিন্তু কথা বলার দরকার নেই যে হিসাবটা আমরা একবার লিখে ফেলবো সেটা আমরা রিপিট করব না তো এখানে আমাদের আছে কি বাকি ভাড়া হিসাব তাহলে আমরা এখানে লিখি ভাড়া হিসাব তো ভাড়া হচ্ছে একটা ব্যয় তাই না ভাড়া যদি ব্যয় হয় সনাতন পদ্ধতিতে ব্যয়ে কি বলে নামিক হিসাব বলে তাহলে আমরা এখানে লিখব নামিক হিসাব আর সমীকরণ বা আধুনিক পদ্ধতিতে এটাকে কি লিখি আমরা ব্যয়ই লিখি কারণ এটা হচ্ছে ব্যয়বাচক হিসাব তাহলে ব্যয় হিসাব এরপরে দেখো পাঁচ তারিখের পরে আছে আমাদের কি সাত তারিখ সাত তারিখে কি বলতেছে সঞ্চয়পত্রের সুদ পাওয়া গেল এক হাজার দুইশো টাকা তো সঞ্চয়পত্রের সুদ পাইছিলাম আমরা এটা এটার যাবেদা হচ্ছে নগদান ডেবিট বিনিয়োগের সুদ বা সঞ্চয়পত্রের সুদ ক্রেডিট তো দেখো আমরা এইখানে আবার কিন্তু নগদান পাচ্ছি তো নগদান তো একবার লিখে ফেলছি তাহলে এটা লিখবো না তাহলে আমাদের বাকি আছে হচ্ছে বিনিয়োগের সুদ তাহলে আমরা বিনিয়োগের সুদটা লিখি বিনিয়োগের সুদ এখন বিনিয়োগের সুদ হচ্ছে আমাদের আয় তো আয় রে হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে কি বলে নামিক হিসাব বলে তাহলে এটা লিখবো নামিক হিসাব আয় আর ব্যয়কে একসাথে সনাতন পদ্ধতিতে নামিক হিসাব বলে আর আধুনিক পদ্ধতিতে এটা কি আয় হিসাব তারপরে দেখো নয় তারিখে বলতেছে পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় দশ হাজার টাকা তো পুরাতন কম্পিউটার যখন বিক্রি করছিলাম তখন আমাদের যাবেদা কি হয়েছিল নগদান ডেবিট আর অফিস সরঞ্জাম ক্রেডিট তো নগদান তো লিখছি ওটা লিখবো না তাহলে আমাদের বাকি আছে কি অফিস সরঞ্জাম তাহলে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে কি অফিস সরঞ্জাম তো দেখো অফিস সরঞ্জাম হচ্ছে কি সনাতন পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে সম্পত্তিবাচক হিসাব আর আধুনিক বা সমীকরণ পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে কি আমাদের সম্পদ হিসাব তারপরে দেখো পনেরো তারিখে বলতেছে ব্যক্তিগত সত্তর হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে অফিসের জন্য একটি আলমারি ক্রয় করছে তো অফিসের জন্য যদি আলমারি ক্রয় করে তাহলে দেখো এখানে আমাদের যাবেদা কি হয়েছিল আসবাবপত্র হিসাব
আসবাবপত্র কে নিয়ে আসবো আসবাবপত্র হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে কি সম্পত্তিবাচক হিসাব আর আধুনিক পদ্ধতিতে হচ্ছে কি আমাদের সম্পদ হিসাব এরপর দেখো ছাব্বিশ তারিখে বলতেছে কি বেতন প্রদান তো বেতন প্রদান করলে আমাদের এখানে যাবে দেখ কি হয় বেতন ডেবিট নগদান ক্রেডিট তোমরা একটু খেয়াল করো এই বেতন কিন্তু পাঁচ হাজার এবং এখানে দেখো দুই মাসের বেতন আছে তাহলে এখানে দুইটা বেতন একটা হচ্ছে চলতি মাসের বেতন এটা হচ্ছে বেতন খরচ আর সেপ্টেম্বর মাসেরটা হচ্ছে আমাদের অগ্রিম বেতন অগ্রিম ব্যয় হচ্ছে আমাদের কি সম্পদ তাহলে এখানে আমরা দুইটা হিসাব পাচ্ছি একটা হচ্ছে বেতন আর একটা হচ্ছে কি অগ্রিম বেতন আর তারপরে পাঁচ হাজার টাকা আমরা নগদে প্রদান করছিলাম তো এখানে নগদান হিসাব আছে যেহেতু নগদান লিখে ফেলছি একবার তাহলে এটা আর লিখবো না এখন দেখো আমরা এখানে দুইটা হিসাব নিয়ে আসবো প্রথমে আছে হচ্ছে আমাদের বেতন হিসাব তো বেতন হিসাব হচ্ছে কি সনাতন পদ্ধতিতে একটা নামিক হিসাব যেহেতু এটা একটা ব্যয় এই জন্য এটা লিখবো হচ্ছে কি নামিক হিসাব আর সমীকরণ বা কি আধুনিক পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে কি ব্যয় হিসাব তারপর আছে হচ্ছে কি আমাদের অগ্রিম বেতন দেখো আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে অগ্রিম বেতন তো অগ্রিম বেতন কি কোনো ব্যয় যদি অগ্রিম করে দেওয়া হয় বা অগ্রিম ব্যয় করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সম্পদ তাহলে এটা হবে আমাদের কি সম্পত্তিবাচক আর এখানে হবে কি সম্পদ তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করো আমি যে জিনিসগুলা রিপিট হয়েছে সেটা কিন্তু কি আমি আর নিয়ে আসি নাই তো দেখো নগদান হিসাব যে জায়গায় ছিল সেগুলো কিন্তু আমি আর কি করি নাই রিপিট করি নাই দেখো শুধু একবারে নগদান হিসাব নিয়ে আসছি এবং এটা সনাতন পদ্ধতির সম্পত্তিবাচক তারপরে কি আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পদ হিসাব মূলধন এটা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে ব্যক্তিবাচক আধুনিক পদ্ধতিতে মালিকানা সত্য হিসাব ভাড়া হচ্ছে একটা ব্যয় যেহেতু আমরা ভাড়া প্রদান করতেছি সনাতন পদ্ধতিতে নামিক হিসাব আর সমীকরণ বা আধুনিক পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে কি ব্যয় হিসাব বিনিয়োগের সুদ হচ্ছে একটা আয় তাহলে সনাতন পদ্ধতিতে নামিক হবে আধুনিক পদ্ধতিতে আয় হবে তারপরে অফিস সরঞ্জাম হচ্ছে কি একটা সম্পদ এই জন্য সম্পত্তিবাচক আর সম্পদ হিসাব আসবাবপত্র সম্পদ সনাতনে হচ্ছে সম্পত্তিবাচক হবে আধুনিকে হবে কি সম্পদ হিসাব বেতন এটা হচ্ছে একটা ব্যয় এই জন্য আমরা সনাতন পদ্ধতিতে লিখছি দেখো নামিক হিসাব আর আধুনিক পদ্ধতিতে লিখছি হচ্ছে ব্যয় হিসাব অগ্রিম বেতন হচ্ছে আমাদের সম্পদ এই জন্য দেখো সম্পত্তিবাচক হিসাব লিখছি আর আধুনিক পদ্ধতিতে দেখো সম্পদ হিসাব লিখছি এই হচ্ছে কি আমাদের মিস্টার আলিমের লেনদেনগুলোর হচ্ছে সনাতন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবিন্যাস আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তারপরে পর্বে আমরা আরও অন্যান্য যে কোশ্চেনগুলো হবে সেগুলো সলভ করবো তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো আমি হচ্ছে কিন্তু লাইক একটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনকে তোমাদেরকে তিনটা পার্টে সলভ করে দেখিয়েছি যাতে তোমরা এটা বুঝতে পারো কারণ দেখো আমাদেরকে যখন কোনো একটা সৃজনশীল কোশ্চেন করবে তখন কিন্তু এরকম ধাপে ধাপে করবে প্রথমে বলবো হচ্ছে কি নামিক হিসাবের পরিমাণ বের করো তারপরে বলবো হচ্ছে কি হিসাব খাতগুলো দেখাও তারপরে আর একটা কোশ্চেন এরকম বলবে যে সনাতন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করো তখন আমরা এরকম ধাপে ধাপে কি করব এটা সলিউশন করব তো আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী অঙ্ক নিয়ে আসা পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং আমার সাথে থেকো আল্লাহ হাফেজ